ఎలాంటి కష్టం లేకుండా హాయిగా రిలాక్స్ అవుతూ మన హెల్త్ని కాపాడుకోవడానికి మన దగ్గర ఉన్న ఒక సింపుల్ అండ్ పవర్ఫుల్ వెపన్ నిద్ర నిద్ర అనేది ఒక ప్రశాంతమైన ప్రపంచం మనం బాగా అలసిపోయినప్పుడు కానీ హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు కానీ నిద్ర అనేది మనకి ఒక మంచి రిలీఫ్ని ఇస్తుంది అసలు సరిగ్గా నిద్రపోతే మనకి ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండవు అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మొబైల్కి ఛార్జింగ్ ఎంత అవసరమో మన బాడీకి నిద్ర కూడా అంతే అవసరం సరైన నిద్ర మనకి డబుల్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది సో మనిషి లైఫ్లో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న నిద్ర గురించి పదిహేను మిత్స్ అంటే పదిహేను అపోహలు ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ లెట్ సి టాప్ ఫిఫ్టీన్ మిత్స్ అబౌట్ స్లీప్ యూ షుడ్ నో మిత్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వాచింగ్ టీవీ ఇన్ బెడ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ వే టు రిలాక్స్ మనలో చాలా మందికి పడుకునే ముందు టీవీ చూసే అలవాటు ఉంటుంది కొంతమందికి అయితే ఇలా పడుకునే ముందు టీవీ చూడకపోతే అసలు నిద్ర అనేదే పట్టదు నిజానికి ఇది మంచి అలవాటు అయితే కాదు ఇలా దగ్గర నుండి టీవీని చూడడం వల్ల టీవీ నుండి వచ్చే బ్రైట్ బ్లూ లైట్ మన కళ్ళని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అందుకే డాక్టర్స్ కూడా పడుకునే ముందు చూడొద్దు అని సజెస్ట్ చేస్తారు ఇలా టీవీని చూడడం వల్ల మన స్లీప్ సైకిల్కి అవసరమయ్యే మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ లేట్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీనివల్ల పడుకోవడం కూడా లేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ బిఫోర్ బెడ్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్లీప్ జనరల్గా ఇన్సోమ్నియా అంటే నిద్రలేని సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటారు ఆల్కహాల్ లేదా డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర సరిగ్గా పడుతుందని చాలామంది అనుకుంటారు అది నిజమే కానీ దానివల్ల రెగ్యులర్ స్లీప్ సైకిల్ దెబ్బతింటుంది నిజం చెప్పాలంటే ఇది నిద్ర కోసం తీసుకునే స్లీపింగ్ పిల్ లాంటిది నార్మల్గా మనలో నిద్ర మొదలై స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే మెల్లిమెల్లిగా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్తాం ఇలా డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళడానికి కనీసం ముప్పై నుండి అరవై నిమిషాలు టైం పడుతుంది కానీ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల ఒక రకమైన మత్తులో డైరెక్ట్గా నిద్రలోకి జారుకోవడం వల్ల రెగ్యులర్ స్లీప్ ప్రాసెస్ ఏది ఉండదు ఇది కొంతవరకు ప్రమాదం కూడా ఎందుకంటే డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అవ్వడం వల్ల అవి తీసుకోకపోతే వాళ్ళు మామూలుగా పడుకోలేరు అందుకే డాక్టర్స్ పడుకునే ముందు ఆల్కహాల్ డ్రగ్స్ లాంటివి ఏవి తీసుకోకూడదు అని రికమెండ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ థర్టీన్ లైయింగ్ ఇన్ బెడ్ విత్ యువర్ ఐస్ క్లోజ్డ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ స్లీపింగ్ స్లీపింగ్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రాసెస్ లాంటిది అది నెమ్మదిగా స్టార్ట్ అయ్యి రకరకాల స్టేజెస్ని దాటుకుంటూ వెళ్తుంది అంటే ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫాలింగ్ స్లీప్ డీప్ స్లీప్ ఈ రెండు దాటిన తర్వాత రెమ్ స్లీప్ దాకా వస్తుంది ఇదంతా ఒక యాక్టివ్ ప్రాసెస్ లాంటిది ఈ ప్రాసెస్ మనం పడుకున్న తర్వాత రెండు మూడు సార్లు జరుగుతుంది కళ్ళు మూసుకుని బెడ్ పైన జస్ట్ పడుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏది ఉండదు సో మనకి స్లీప్ నుండి వచ్చే రిలాక్సేషన్ కూడా రాదు కాబట్టి కేవలం కళ్ళు మూసుకుంటే నిద్రపోయినట్టు కాదు తర్వాత మిత్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఇఫ్ యూ కాంట్ స్లీప్ యూ షుడ్ స్టే ఇన్ బెడ్ మీకు నిద్ర రాకపోయినా బెడ్ మీద పడుకునే నిద్ర కోసం ప్రయత్నించాలి అని చాలా చోట్ల వింటూ ఉంటాం చాలామంది నిద్ర రాకపోయినా సరే బెడ్ మీద పడుకుని అదేదో యుద్ధం చేస్తున్నట్లు నేను పడుకోవాలి అని నిద్ర కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు నిజానికి ఇలా చేయడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది తప్ప నిద్ర పట్టదు అలాంటి టైంలో అంతగా నిద్ర గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ క్యాజువల్గా పడుకుని రిలాక్స్డ్గా ఉంటే నిద్ర దానంతా అదే పడుతుంది అప్పటికి మీకు నిద్ర అనేది రాకపోతే కాసేపు లైట్గా వాకింగ్ చేయడం లేదా గుడ్ మ్యూజిక్ వినడం వల్ల రిలాక్స్ అయ్యి మంచి నిద్ర పడుతుంది నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ లెవెన్ మెనీ అడల్ట్స్ నీడ్ ఫైవ్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ ఆర్ లెస్ మనిషికి ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటలు నిద్ర అవసరం అని మనందరికీ తెలిసిందే కొంతమంది అయితే ఐదు గంటలు పడుకుంటే సరిపోతుందిలే అని అంతే సమయం పడుకుంటారు అయితే డాక్టర్స్ చేసిన రీసెర్చ్లో మాత్రం ఐదు గంటల స్లీప్ అనేది అస్సలు సరిపోతుందని తేలింది కనీసం సిక్స్ అవర్స్ పడుకున్నా ఓకే కానీ అంతకంటే తక్కువ పడుకోకూడదని తేల్చి చెప్పారు సో ఐదు గంటల కంటే తక్కువగా పడుకోవడం అలవాటైనా సరే మనిషి శరీరానికి అది సరిపోదు కాబట్టి ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటలు పడుకోవడం మన బాడీకి మంచి చేస్తుంది నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ టెన్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ విల్ అడాప్ట్ టు లెస్ స్లీప్ కొంతమంది తమ బ్రెయిన్ అండ్ బాడీకి తక్కువసేపు పడుకోవడం అలవాటు అయిపోయిందిలే ఇంకేం పర్వాలేదు అనుకుంటారు కానీ మనం హెల్దీగా ఉండడానికి బాడీకి కావాల్సిన విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అంటూ ఒక ప్లాంట్ డైట్ ఎంత అవసరమో సేమ్ అదే విధంగా మన బాడీకి కూడా నిద్ర అంతే అవసరం ఇలా తక్కువగా పడుకుని కూడా నిద్ర సరిపోతుందిలే అని అనుకునే వారికి వారి పర్ఫార్మెన్స్ రోజు రోజుకి తగ్గుతూ ఉంటుంది సో మన బ్రెయిన్ అండ్ బాడీకి సరిపడే నిద్రని ఇస్తేనే మనకు బోల్డ్ అంత ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ తక్కువగా పడుకుంటే దానికి అడాప్ట్ అవ్వడం అంటూ జరగదు నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ నైన్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ టైమ్ ఆఫ్ డే యూ స్లీప్ ఏ టైంకి పడుకున్నా ఏం కాదులే అనుకోవడం ఇది కొంతవరకు రాంగ్ అ
డాక్టర్లు ఇచ్చే సజెషన్ ప్రకారం చూస్తే పడుకునే గంట ముందు వరకు యాక్టివ్ పనులు ఏవి చేయకూడదు అయితే కొంతమందికి మాత్రం పడుకునే ముందు ఎక్సర్సైజ్ చేసినా సరే వాళ్ళకి మంచి నిద్రే పడుతుంది ఇంకొంతమందికి ఇలా ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం వల్ల వాళ్ళ నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది కానీ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఒక యాక్టివ్ పనే కాబట్టి వీలైనంత వరకు పడుకునే ముందు ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడమే మంచిది ఒకవేళ చేసినా సరే అది పడకపోతే మానేయడం కూడా తప్పనిసరి నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ సెవెన్ రిమెంబరింగ్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఈజ్ ఎ సైన్ ఆఫ్ గుడ్ నైట్ స్లీప్ మనకు వచ్చే కళల్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల మంచి నిద్ర పట్టింది అనేది ఎంత మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే నిద్రలో మనకు చాలా కళలు వస్తాయి అలా వచ్చే కళల్లో కొన్ని గుర్తుంటాయి కొన్ని గుర్తుండవు ఇదంతా ఆ పర్టికులర్ డ్రీమ్కి సంబంధించిందే కానీ నిద్రకు సంబంధించింది కాదు అలా అని ఇదేం ప్రమాదం కూడా కాదు అయితే ఇలా కళల్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల మంచి నిద్ర వస్తుంది అనేది కేవలం ఒక మిత్ మాత్రమే తర్వాత మిత్ నెంబర్ సిక్స్ ఈటింగ్ చీజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫుడ్ బిఫోర్ బెడ్ కాజెస్ నైట్ మేర్స్ అంటే చీజ్ లేదా ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఫుడ్ తినడం వల్ల పేడకలు వస్తాయని నమ్మడం ఇది కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమే పేడకలలకి తినే ఫుడ్కి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు డ్రీమ్స్ అనేవి మన థాట్స్ నుండి వస్తాయి మనకు వచ్చే డ్రీమ్ మన లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగానో లేదా మనం ఆలోచించే ఆలోచనల నుండి వస్తాయి ఏదో రకంగా డ్రీమ్స్కి మన మైండ్కి రిలేషన్ ఉంటుంది మనం కూల్గా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నప్పుడు మంచి నిద్ర పడుతుంది అలానే ఇరిటేటెడ్ మూడ్లో ఉంటే ఏం తిన్నా ఎంత తిన్నా సరే దాని ఎఫెక్ట్ మన నిద్రపైన ఉండదు అంతేకాని పర్టికులర్ ఫుడ్ తింటేనే బ్యాడ్ డ్రీమ్స్ వస్తాయి అన్నది కూడా జస్ట్ మిత్ లాంటిదే నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ ఫైవ్ లౌడ్ స్నోరింగ్ ఈజ్ ఎన్నోయింగ్ బట్ మోస్ట్లీ హార్మ్లెస్ కొంతమందికి నిద్రలో గురక పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ గొంతులో చిన్నపాటి బ్లాకేజ్ ఉందని దీని అర్థం దీనివల్లే వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు శ్వాస తీసుకునే గాలికి ఈ బ్లాకేజ్ అడ్డుపడడం వల్ల ఒక రకమైన వైబ్రేషన్ అండ్ సౌండ్ వస్తాయి ఇది మామూలుగా ఉంటే పర్లేదు కానీ మరీ పెద్దగా గురగ పెడుతుంటే అది స్లీప్ అప్నే దారితీస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం మోస్ట్లీ బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో ఉంటుంది సాధ్యమైనంత వరకు గురక రాకుండా ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే గురక వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందిగా మారిపోతుంది అంతేకాకుండా పక్క వాళ్ళకు కూడా చాలా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ ఫోర్ హిట్టింగ్ స్నూజ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ గెటింగ్ అప్ రేపు మార్నింగ్ ఐదు గంటలకి లేవాలి అంటే కాన్ఫిడెంట్గా అలారం పెట్టడం పొద్దున్నే అలారం మోగ్గానే ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఇంకో ఐదు నిమిషాలు అంటూ అలారం స్నూజ్ చేయడం ఇదంతా అందరూ చేసే పనే అయితే ఇలా చేయడం కంటే మనం లేవగలిగిన టైంనే అలారంగా పెట్టుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రమ్ స్లీప్ అంటే గార్డ నిద్ర మార్నింగ్ టైమ్స్లోనే ఉంటుంది ఇలా చేయడం వల్ల మన నిద్రని మనమే పాడు చేసుకున్నట్టు అవుతుంది సో కరెక్ట్ టైంకి అలారం పెట్టుకుని అదే టైంకి నిద్రలేస్తే అన్ని పనులు ఒక టైం ప్రకారం అవుతాయి నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ త్రీ ద ఓల్డర్ యూ గెట్ ద ఫ్యూవర్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ యూ నీడ్ ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటే నిద్రపోయే టైం తగ్గుతూ వస్తుంది అన్నది నిజం కాదు జనరల్గా స్లీపింగ్ అవర్స్ అనేవి ఒక్క వయసులో ఒక్కలా ఉంటాయి అయితే పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకున్న హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల రాత్రిపూట మధ్య మధ్యలో లేస్తూ ఉంటారు అంతేకాని ఏజ్ పెరగడం వల్ల నిద్ర తగ్గిపోతుంది అన్నది కరెక్ట్ కాదు ప్రతి మనిషికి సుమారుగా ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటలు నిద్ర ఉండాలనేది డాక్టర్స్ రికమెండ్ చేసేది సో పెద్దగా ఉన్నా చిన్నగా ఉన్నా ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటల నిద్రని మెయింటైన్ చేయాల్సిందే నెక్స్ట్ మిత్ నెంబర్ టూ యూ కెన్ క్యాచ్ అప్ ఆన్ స్లీప్ డ్యూరింగ్ ద వీకెండ్స్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు స్లీప్కి రోజులో ఒక ఫిక్స్డ్ టైం అనేది ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ అండ్ బిజీ లైఫ్లో వారంలో ఐదు రోజులు బాగా కష్టపడి వీకెండ్స్లో నిద్రపోవచ్చులే అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఇలా చేయడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు స్లీప్ అనే దాన్ని మన డైలీ లైఫ్లో ఒక కన్సిస్టెంట్ హ్యాబిట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి రోజు ఒకే టైంకి పడుకోవడం అండ్ ఒకే టైంకి లేవడం వల్ల మన బాడీ కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది సో వీకెండ్స్లో స్లీప్ని కవర్ చేద్దాం అని అనుకోవడం బ్యాడ్ హ్యాబిటే అవుతుంది ఫైనల్గా మిత్ నెంబర్ వన్ బోర్డమ్ మేక్స్ యూ టైర్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గాట్ ఇనఫ్ స్లీప్ కామన్గా మన బాడీకి సరిపడా నిద్రపోయినా సరే బోరింగ్ సిచ్యువేషన్స్లో మనకు నిద్ర అనేది వస్తుంది ఇది కొంతవరకు నిజమే ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ తర్వాత నిద్ర రావడం చాలా కామన్ మనం కూడా స్కూల్లోనో కాలేజ్లోనో ఆఫీస్లోనో తప్పకుండా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసే ఉంటాం బోరింగ్ సిచ్యువేషన్స్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో లెక్చర్స్ వినడం ఆఫీస్లో బోరింగ్ మీటింగ్స్కి అటెండ్ అవ్వడం ఇంట్రెస్ట్ లేని టాపిక్స్ మాట్లాడడం లేదా వినడం మనకి ఇలా విసుగు తెప్పించే విషయాల వల్ల మన నిద్ర పాడవుతుంది కానీ నిద్ర రాదు దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి డాక్టర్స్ కొంతమంది కావాలనే బోరింగ్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి కొంతమందిని స్టడీ చేశారు ఇందులో రోజు సరిగ్గా నిద్రపోయే వారికి కనీసం ఇరవై నిమిషాల చొప్పున నిద్ర రాకుండా ఉండేది సో మేబీ బోర్ కొట్టడం వల్లే మన బ్రెయిన్
అలాగే అనుకున్న పనులు కూడా అనుకున్న సమయానికి ఒక స్కెడ్యూల్ ప్రకారం చేయడానికి వీలవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కింద కామెంట్స్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ